ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टेटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि स्टेटिस्टिक्स क्या होती है और आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टेटिस्टिक्स हर फील्ड में इसका इस्तेमाल है तो स्टेटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कंडक्टिंग स्टडीज़ टू कलेक्ट किया जाता है इसमें डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है समराइज किया जाता है एनालाइज और आखिर में हम उसकी से कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं जो हम ऑडियंस को पेश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल की सूरत में या हम कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सूरत में पेश करते हैं तो ये स्टेप्स हैं ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि डाटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं इनिशियली डाटा आपको रॉ फॉर्म में मिलता है यानी मिक्सड फॉर्म में मिलता है उसमें से हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि कौन सा डाटा हम ढूंढ रहे हैं या किस चीज़ को हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके बाद हम समराइज करते हैं एनालाइज करते हैं और ड्रॉ कंक्लूजन्स करते हैं ये स्टेटिस्टिक्स में सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स मेमोराइज होने चाहिए कि डाटा को कलेक्शन की जाती है पहले फिर ऑर्गेनाइज समराइज एनालाइज और आखिर में हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं स्टेटिस्टिक्स को ये भी कहा जाता है कि ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डील करती है कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा यानी मैथ्स में में भी काफ़ी कैलकुलेशन ही आप करते हैं इसलिए स्टेटिस्टिक्स भी उसी की ब्रांच है और इसमें हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे डाटा को हम कलेक्ट करेंगे सेम थिंग जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड में बताई है फिर हम उसको एनालाइज करेंगे इंटरप्रिटेशन प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा वर्ड स्टेटिस्टिक्स जो ये लव स्टेटिस्टिक्स है ये डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड स्टेटस से विच इज लूजली डिफाइंड एज स्टेट्समैन यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ स्टेटिस्टिक्स की ये मैंने क्यों कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं और ये हमने इसी तरह ही स्टेटिशियंस ने रिसर्चर्स ने इसी तरह पहले डाटा कलेक्ट किया फिर ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद समराइज किया एनालाइज किया और कंक्लूजन ड्रॉ की तो सपोज अगर ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है कि क्राइम रेट 2010 में दुनिया से 3.5 परसेंट कम हो गया था तो ये भी स्टेटिस्टिक्स की एक फिगर है अगर ये कहा जाए कि स्टूडेंट्स लोन 28,000 होता है पर स्टूडेंट का तो ये भी एक स्टेटिस्टिक्स है ये कैसे अराइव हुई ये फिगर ये कैसे रिसर्चर्स ने स्टेटिशियंस ने कंक्लूजन कैसे की ये भी हम स्टेटिस्टिक्स में सीखेंगे एक और एग्जांपल मैंने लिखी है कि कॉलेज स्ट्रेस एंड मेंटल इलनेस पूल रिपोर्टेड कि 85 परसेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स डेली स्ट्रेस फील करते हैं ये कहा जाता है कि 75 परसेंट रिपोर्ट करते हैं कि स्ट्रेस है फ्रॉम स्कूल वर्क की के वजह से और 64 परसेंट ने एक्सपीरियंस किया कि उनको स्ट्रेस है अपने ग्रेड के लिए कि वो ए ग्रेड उनका आएगा या ए प्लस है या बी है तो ये जितनी भी फिगर्स हैं ये स्टेटिस्टिक्स पे बेस्ड करती हैं अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम ये स्टेटिस्टिक्स क्यों पढ़नी चाहिए वाई वी शुड स्टडी स्टेटिस्टिक्स तो स्टेटिस्टिक्स मैं दोबारा ये कहूँगी कि ये एक साइंस है और इसमें हम डाटा से सीखते हैं इज़ द आर्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम डाटा मैंने आपको पहले बताया कि डाटा इनिशियली स्टेज में एक रॉ फॉर्म में होता है हम उसको लेते हैं हम उसे कलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं समराइज करते हैं और फिर हम अपने ऑडियंस को अब रिजल्ट पेश करते हैं तो हम डाटा से सीखते हैं इसको हम ये भी कह सकते हैं आर्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम डाटा स्टेटिस्टिक्स लाइज एट द हार्ट ऑफ द काइंड ऑफ क्वान्टिटेटिव रीजनिंग मीन्स आज कल हर फील्ड में आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे बहुत ज़्यादा इसको अहमियत हासिल है इवन मेडिसिन में देख लें जेनेटिक्स में देख लें डेली लाइफ में हमें अपने डिसीशंस करने होते हैं तो भी हम स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद पर ही डिसीशन करते हैं अब स्टेटिस्टिक्स में वेरियस टर्म यूज होंगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इस लेसन में जो हमारे पास टर्म यूज होंगी वो होंगी पॉपुलेशन क्या होती है सैंपल क्या है वेरिएबल क्या है डाटा क्या है तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से देखें वेरिएबल से आपको नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल वेरिएबल वो कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट होता है जिसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं जैसे हमें मैथ्स की आप एग्जांपल ले सकते हैं अगर मैं लिख दूं कि एक्स इज इक्वल टू फोर या वाई इज इक्वल टू थ्री तो हम इसको वेरिएबल कंसिडर करते हैं जैसे टाइम आप ले सकते हैं इसकी एग्जाम्पल है स्टेटिस्टिक्स में कि टाइम भी चेंज हो जाता है लेंथ ले लें लेंथ भी चेंज हो जाती है मैथ्स भी तो वो चीज़ जिस जो वेरी हो जाती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं और जो इस वेरिएबल को 
نومیریکل ویلیو آسائن کی جاتی ہے اس کو ڈیٹا کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ x is equal to 4 تو ہمارا ڈیٹا یہ ہوگا اب آپ دیکھ لیں کہ پاپولیشن میں اور سیمپل میں کیا ڈیفرنس ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی سٹیٹسٹکس میں ہر لیسن میں ہم اس کو یوز کریں گے دیکھیں پاپولیشن کے لیے میں نے لکھا ہے کنسسٹ آف آل سبجیکٹس سوری اس کا کیا میننگ ہے کہ اگر سپوز میں کہوں کہ آپ کی یونیورسٹی میں ون تھاؤزنڈ اسٹوڈنٹس ہیں سپوز اور ہم نے کوئی سروے کنڈکٹ کروانا ہے اور اس میں میں ون تھاؤزنڈ اسٹوڈنٹس کو ہی کنسیڈر کر رہی ہوں کہ یہ سروے کریں یا جو بھی کوشچنز ہیں اس کے رپلائی کریں تو یہ پاپولیشن ہوگی اور پاپولیشن کا آنسر صحیح ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایچ اینڈ ایوری پرسن انوالو ہوتا ہے اگر ون تھاؤزنڈ اسٹوڈنٹس ہیں تو ون تھاؤزنڈ ہی ہم اس پہ کنسیڈر کر رہے ہیں پاپولیشن کی ایگزامپل ہم سینسس کی بھی لیتے ہیں جب آدم شماری کی جاتی ہے کنٹریز میں تو ہر بندے کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے پیسے بھی اس میں زیادہ لگتے ہیں لیکن ہمیں ایگزیکٹ فگر مل جاتی ہے اس کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں تو پاپولیشن کنسسٹ آف آل سبجیکٹس ہیومن اور ادر وائز لیکن جو سیمپل ہے وہ سب سیٹ ہوتا ہے پاپولیشن کا اگر میں نے کوئی سروے کنڈکٹ کروانا ہے اور ہماری یونیورسٹی میں یا کالج میں ون تھاؤزنڈ اسٹوڈنٹس ہیں آؤٹ آف ون تھاؤزنڈ میں کہوں گی کہ ہنڈریڈ رینڈملی میں پک کر لوں گی کہ ہنڈریڈ اسٹوڈنٹس کو ہم پک کرتے ہیں اور وہ یہ سروے کر لیں تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہم نے سیمپل پک کیا ہے فرام پاپولیشن سے اس لیے سیمپل کا رزلٹ کبھی بھی ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ سب سیٹ ہے ہم ہنڈریڈ پرسینٹ پاپولیشن کو کنسیڈر نہیں کر رہے اس کی پارٹ کو کنسیڈر کر رہے ہیں اگر میں یہ ہنڈریڈ لوں گی تو یہ اس کا ٹین پرسینٹ ہے تو سیمپل کا رزلٹ ہنڈریڈ پرسینٹ کبھی نہیں ہوتا رائٹ right? اب کیا ہے آگے چلتے ہیں اب ہمارے پاس آ جائے گا رینڈم ویریبل رینڈم ویریبل میں کیا اور کیا ڈفرنس ہے ویریبل اور رینڈم ویریبل یہ رینڈم ویریبل ہے ہوز ویلیوز آر ڈٹرمن بائی چانس کیا میننگ ہوا کہ جس کی ویلیوز بائی چانس ڈٹرمن ہو جاتی ہیں جیسے ہمارے پاس آٹو موبل انشورنس سب کے پاس ہوتی ہے رائٹ right, سب کے پاس آٹو موبل انشورنس ہے لیکن ہمیں یہ شیورٹی نہیں ہے کہ اس سال 5% پرسینٹ کلیم کریں گے فور پرسینٹ کلیم کریں گے ٹین پرسینٹ پیپل کلیم کریں گے کتنے پرسینٹ آٹو موبل انشورنس کلیم کریں گے یہ ہوتا ہے رینڈم ویریبل جو بائی چانس ہو جائے جیسے ہاؤس انشورنس ہے اگر خدا نہ خواستہ فائر لگ جائے ہاؤس میں یا کوئی پرابلم ہو جائے تو کتنے پرسینٹ لوگ ہاؤس انشورنس کلیم کریں گے ٹوینٹی ایٹین میں سپوز تو یہ رینڈم ویریبل ہے جو بائی چانس ہوگا سینسس کی ایگزامپل ہم پاپولیشن میں لیتے ہیں اور سیمپل جو ہے وہ اس کا سب سیٹ ہوتا ہے اس لیے اس میں ڈیسیشن بائسڈ ہو جاتا ہے بائس کا مینس ہے سپوز اگر میں نے ون تھاؤزنڈ اسٹوڈنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی میں ہیں اور میں ہنڈریڈ کوئی سروے کروانا ہے جس سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے اور میں کہوں گی کہ میں آؤٹ آف ون تھاؤزنڈ ہنڈریڈ اسٹوڈنٹس پک کروں اور میں بھی کہ وہ ہنڈریڈ اسٹوڈنٹس میں اپنی مرضی کے جن کو مجھے معلوم ہو کہ یہ صحیح آنسر کریں گے ان کو میں پک کر لوں گی تو سیمپل سے ڈیسیشن بائسڈ ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہی ہے اس لیے اس سے کبھی بھی رزلٹ ہنڈریڈ پرسینٹ ہمیں نہیں ایکیوریٹ ملتا آگے چلتے ہیں سوری اب ہے اسٹیٹسٹکس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ٹو برانچز میں یا ٹو ایریاز میں ایک کو کہا جاتا ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس دوسرے کو کہا جاتا ہے انفلوئنشیل اسٹیٹسٹکس اس میں ہم ڈفرنس دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انیشلی ڈیٹا را فارم میں ہوتا ہے ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں آرگنائز کرتے ہیں سمرائز کرتے ہیں انالائز کرتے ہیں پھر ہم اپنا کنکلوژن ایٹ دا اینڈ آڈینس کو پیش کرتے ہیں یہ سارے اسٹیپس جو ہم کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس لیکن انفرنشل اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ ہماری ایسٹیمیشن پہ ہوتا ہے ہمارے ہائپوتھیسس پہ ہوتا ہے اور اس جو ہم سیمپل لیتے ہیں وہ اس انفرنشل اسٹیٹسٹکس میں آ جاتا ہے تو یہ بھی ہم سب ڈسکس کریں گے کہ ہائپوتھیس ٹیسٹنگ کیسے کی جاتی ہے ہم ایسٹیمیشن کیسے کرتے ہیں یہ انفرنشل اسٹیٹسٹکس میں آ جاتا ہے اس کی اب ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں پہلے میں نے یہ سمپل ایک چارٹ بنایا ہے کہ اسٹیٹسٹکس کو ٹو برانچز میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے ایک ہے ڈسکرپٹیو یہ میں نے چھوٹا کر کے لیا ہے دوسرا ہے انفرنشیل اسٹیٹسٹکس ڈسکرپٹیو میں جو ہم گراف بنائیں گے ٹیبل بنائیں گے نمبرز ہوں گے ہمارے پاس ڈیٹا ہم کلیکٹ کریں گے آرگنائز کریں گے وہ ڈسکرپٹیو میں آ جاتا ہے لیکن انفرنشیل اسٹیٹسٹکس میں جو ہم ایسٹیمیٹ کر کے میں کہوں گی میں سپوز اگر کہہ دوں کہ ایگزام میں 
टेन परसेंट स्टूडेंट्स एबसेंट होंगे ये मेरी सिम एस्टिमेशन है ये इन्फ्लुशल स्टेटिस्टिक्स में चली जाएगी यहाँ पे हाइपोथिस टेस्ट कैसे होंगे वो भी हम जो सीखेंगे वो अंडर इन्फ्लुशल स्टेटिस्टिक्स में आएगा अब यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स द स्टेटिशियन ट्राइज टू डिस्क्राइब आ सिचुएशन इसका क्या मीनिंग है देखिए यहाँ मैंने थोड़ा और डिटेल में लिखा है कि एक ग्रॉसरी स्टोर है और वो ग्रॉसरी स्टोर डेली सेल करता है एग्स ब्रेड मिल्क एंड फ्रूट राइट टोटल टोटल ये आइटम्स हंड्रेड सेल किए जाते हैं डेली इसमें मालूम नहीं है कि टेन मे बी टेन पैक्स ऑफ एग्स हों या ट्वेंटी ब्रेड हों मिल्क कितने हैं लेकिन टोटल इन सब को मिला के हंड्रेड देखें ये आपके पास एक फिगर आ गई है हंड्रेड आइटम्स आर सोल्ड और इस हंड्रेड में से देखा गया तो थर्टी कंटेनर हमने मिल्क के सोल्ड किए तो हमारे पास ये देखें फिगर मौजूद थी इस फिगर को मद्देनजर रख के हम कह सकते हैं कि थर्टी परसेंट वार मिल्क जो भी ग्रोसरी स्टोर अपने आइटम सेल कर रहा है उसमें थर्टी परसेंट मिल्क है ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है जिसमें हमें फिगर मालूम थी और इसकी बेसिस पे मैंने थर्टी परसेंट कहा अगर मुझे ये फिगर्स मालूम नहीं है कि वो कितनी सेल हो रही है डेली हंड्रेड नहीं है और मैं ऐसी अपनी एस्टिमेशन पे कह दूँ कि थर्टी परसेंट वर मिल्क तो ये इन्फ्लुशियल स्टेटिस्टिक्स में चला जाएगा लेकिन यहाँ आपको टोटल बताया गया है कि टोटल आपके पास फोर आइटम्स थे और टोटल हंड्रेड सेल हो रहे हैं आउट ऑफ दिस हंड्रेड थर्टी कंटेनर मिल्क के आप सेल कर रहे हैं तो इट मीन्स कि थर्टी परसेंट मिल्क है अब देखें दिस दूसरा मैंने इसकी एग्जाम्पल लिखी है कि सेम ग्रॉसरी स्टोर में कंडक्ट आई स्टडी ऑन द नंबर ऑफ ब्रेड कि कितनी ब्रेड नंबर ऑफ ब्रेड जो सेल हो रही हैं एक महीने तक उसने सेल की और एट द एंड हमने देखा कि एवरेज पर डे ट्वेंटी सेल हुई और जब भी आप देखें कि एवरेज आ गया तो ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में आएगा द एवरेज इज एग्जाम्पल ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल आपके लिए लिखी है कंसिडर द नेशनल सेंसस कंडक्टेड बाई एनी कंट्री इन टेन ईयर्स दस साल में सपोज हमारी सेंसस होती है रिजल्ट ऑफ दिस सेंसस गिव यू एवरेज एज हमें एवरेज एज पता चल जाती है सेंसस में इनकम पता चल जाती है जेंडर पता चल जाते हैं और दूसरे फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन हमें मालूम हो जाते हैं ये सब डिस्क्रिप्टिव में आता है कि हमने डाटा कलेक्ट किया पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं फिर हम देखते हैं इसमें कितने मेल थे कितने फीमेल थे इनकी इनकम कितनी है एवरेज एज कितनी है तो जो सारा प्रोसेस होता है ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में आता है अब जो हम अपना डाटा एट द एंड मैंने आपको बताया टेबल की सूरत में पेश करते हैं या हम कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे हम बार ग्राफ है पाई ग्राफ है ये हम सब सीखेंगे हिस्टोग्राम है ये भी हम इस लेसन में बनाना सीखेंगे इस कोर्स में तो इस तरह जो आप अपना डाटा प्रेजेंट करते हैं वो भी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में आता है तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एक सिचुएशन पेश करता है तो आपको मालूम हो गया होगा कि अब जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं एनालाइज समराइज ये सारे स्टेप डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में आते हैं और जो ग्राफ और टेबल बनाएंगे वो भी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में आते हैं अब हम बात करते हैं इन्फ्लुशियल स्टेटिस्टिक्स की जो मैंने बताया है आपको कि आपकी एस्टिमेशन जो हमारे पास कोई डाटा मौजूद नहीं है हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फाइव जो हैं इस साल अपनी ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस क्लेम करेंगे ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है या हाइपोथेसिस की बेस पे जो होगा वो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स होगा और यहाँ मैंने ये सेम ही लिखा है इन इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स द आंसर आर नेवर हंड्रेड परसेंट क्यों हंड्रेड परसेंट नहीं होते क्योंकि कैलकुलेशन यूज द सैम्पल टेकन फ्राम द पॉपुलेशन इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में हमने पॉपुल सैम्पल लिया है पॉपुलेशन से और सैम्पल का रिजल्ट कभी भी हंड्रेड परसेंट नहीं होता देखें यहाँ जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी सेंसस की कि ये डिस्क्रिप्टिव में सेंसस में आपने हर बंदे को काउंट करना है यहाँ आपने पूरे मंथ की आपने ब्रेड देखा कितनी सेल हो रही है और फिर हमने आखिर में कहा कि ट्वेंटी पर डे सेल हो रही हैं यहाँ हंड्रेड आइटम सेल हो रहे थे आउट ऑफ हंड्रेड ये थर्टी मिल्क थे ये डिस्क्रिप्टिव है यहाँ हमने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया एक्चुअल सब कुछ देखा लेकिन यहाँ मैंने एस्टिमेशन कहा है और हमने यहाँ सैम्पल लिया है इसलिए इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में सैम्पल यूज़ किया जाता है जिसलिए उसका आंसर 100 परसेंट नहीं आता दिस सैम्पल डज नॉट इंक्लूड एवरी मेजरमेंट फ्राम द पॉपुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में प्रॉबिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथिस टेस्टिंग को एंड टेस्टिंग ये हम सब 
इस कोर्स में सीखेंगे जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि ये इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स के अंडर आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को टेस्टिंग एंड रेग्रेशन एनालिसिस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स बहुत सिंपल हो गया डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हम डिटेल पढ़ते हैं इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में हम सिंपल एस्टिमेशन या हाइपोथेसिस पे अपना आइडिया पेश करते हैं और ये दोबारा मैंने आपको ये सिंपल वही जो मैंने चार्ट बनाया था एक दफ़ा दोबारा बता दिया है कि स्टेटिस्टिक्स को हमने डिवाइड किया डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल में डिस्क्रिप्टिव में हम ग्राफ टेबल नंबर्स डेटा कलेक्शन एनालाइज इसमें पढ़ेंगे एस्टिमेशन हाइपोथिस टेस्टिंग रेग्रेशन एनालिसिस हमारे पास आता है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में यहाँ मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए देखिए मैंने लिखा है हैप्पीनेस सिग्निफिकेंटली रेजेज अ पर्सन पेन लेवल टॉलरेंस ये डिस्क्रिप्टिव है या इन्फ्रेंशियल है ये इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स है क्योंकि मैंने एक आइडिया आपको बता दिया इसमें कोई फिगर्स नहीं मैंशन है यहाँ देखिए मैंने लिखा है थर्टी परसेंट पीपल हैव ए टाइप ब्लड ये भी इन्फ्रेंशियल है इसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ पहले हम इसको देख लेते हैं वन थाउजेंड पीपल डाइड विथ कॉलरा इन ट्वेंटी फिफ्टीन देखें ट्वेंटी फिफ्टीन और एग्जैक्ट हमें नंबर मालूम है इट मीन्स ये कलेक्ट करके डाटा एनालाइज करके ऑर्गेनाइज करके ये नंबर हासिल किया गया है इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है यहाँ पर दोबारा बात करते हैं मैंने यहाँ लिखा थर्टी परसेंट पीपल हैव ए टाइप ब्लड राइट इसको मैंने कहा इन्फ्रेंशियल आपके माइंड में जरूर यह आएगा कि यहाँ मैंने कह दिया था कि ये थर्टी परसेंट मिल्क यहाँ मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव कहा था इसलिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि यहाँ पे ये हंड्रेड आइटम्स वर सोल्ड हंड्रेड आइटम्स सोल्ड किए थे एग्जैक्ट नंबर पता था और उसमें से मैंने कहा कि थर्टी परसेंट मिल्क है तो हमने कहा थर्टी परसेंट मिल्क लेकिन लेकिन इस केस में हमें नहीं मालूम कि कितने लोग थे जिसका हमने टाइप ए टाइप ब्लड हमने तो अंदाजे में कह दिया कि थर्टी परसेंट पीपल हैव ए टाइप ब्लड कि थर्टी परसेंट का ए टाइप होगा तो जब आप एस्टिमेट करते हैं तो वो इन्फ्रेंशियल में आएगा अगर यहाँ पे मेरे पास होता टू हंड्रेड पीपल का हमने टेस्ट किया और उसमें से सिक्सटी सिक्सटी का ए होता तो हम कह सकते तो ये डिस्क्रिप्टिव हो जाता लेकिन यहाँ ये फिगर नहीं है बस ये जर्नल आइडिया है तो ये इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप ज़रूर पूछिए साथ में साइमा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया